Xin chào các bạn, à, tên tôi là Quân Nguyễn Hôm nay thì tôi sẽ nói về Collision Detection à, Nghĩa là bạn có hai vật và nó chạm nhau và nó sẽ nổ tung ra bạn Đây đó thì tôi có mấy trái banh bạn Và có trái banh nó đụng vô thì nó nổ bạn à, Tôi sẽ tạo ra một cái project mới bạn và trong đây tôi sẽ lựa game next à, đây tôi, tôi sẽ kêu collision collision bạn bấm enter create nó à, và tôi sẽ chạy nó bạn à, trong đây thì mình chưa có đổi gì bạn nhé mình chạy ra để coi coi à, khi mà bạn tạo ra project đó thì nó sẽ tạo ra bay quay đi bạn và tôi sẽ bắt đầu từ đây à, Tôi vừa mang cộng vô vài cốt để làm sao đây bạn Là có chất banh Và chất banh rớt xuống cái thảm bạn nhé à, Và đây là cái cốt à, Đây tới tôi copy tới chữ bản, bản trước mặt Đây là cái plan Plan dưới đây bạn Thì à, tôi cho nó kích thước của nó Và cho vị trí nó ở đâu và tôi cho nó là physics bạn nhé physics body static nghĩa là khi mà vật nào đụng nó thì chỗ này không có thay đổi bạn cứ tưởng tượng như đây đất hay là tường nó cứng còn trái banh đó thì giờ tôi phải cho dynamic tại vì trái banh nó sẽ đổi khi mà nó đụng bạn đó thì nó sẽ tưng bạn còn cái thảm này nó hay miếng gạch này nó thì sẽ không thay đổi bạn nhé nên tôi để cái này static để cái này dynamic à, À, còn cái sphere thì tôi cũng tạo ra bình thường bạn à, tôi cho uh, Asian sphere à, vị trí nó đâu bạn và tôi nói nó dynamic bạn nhé khi tôi chạy vậy đó bạn đó thì bạn sẽ thấy bay rất xuống nằm đó bạn à, trong bài này đó thì mình sẽ à, khám phá collision detection nhé nghĩa là khi nào cái banh này nó rớt xuống đó thì mình làm gì bạn à, nếu mà bạn ở trong xin kit đó nếu mà bạn mà muốn có collision detection đó à, thì bạn phải làm ba điều tối thiểu bạn nhé à, việc đầu tiên đó thì bạn sẽ mang bạn sẽ lên đây bạn à, cái game view controller bạn đó thì à, bạn sẽ kêu cái contact delegate bạn nhé À, trong bài này thì mình chưa cần render delegate nhưng mà tôi cứ để đây à, quan trọng đó là bạn à, kêu cái function scn physics contact delegate đó, ở chỗ class view control game view controller bạn nhé à, cái function này đó cái này khi mà bạn để đây đó thì nó tự động đi tìm một cái à, function và nó tự chạy bạn 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 không cần kêu nó nó sẽ chạy bạn À, về kế tiếp đó thì mình sẽ cộng vô cái function kia là contact delegate bạn nhé cái function này như tôi đã nói là nó, khi mà bạn để trong cái view control game view control thì nó tự động nó kêu thì tôi sẽ xuống dưới đây tôi để nhé vô bạn nhé tôi để ở đây tôi sẽ cộng vô đây bạn đó, cái function kêu là physics world và lúc nãy mình để contact Physics là trên các bạn nhé. À, đây thì tôi có did begin contact, à, nó có did begin contact, did end contact, hay là did update contact. À, trong đây thì tôi sẽ xài did begin contact và nó là physics world các bạn nhé. Nghĩa là nếu mà có vật nào nó đụng nó thì nó sẽ in ra đây bạn. Vì ở trong đây bài đó mình có có hai vật các bạn, thì tôi biết vật nào nó đụng vật nào bạn. Nếu mà bạn có nhiều vật hay nhiều banh gì đó bạn đó, thì bạn phải lựa nó ra bạn. À, bạn phải để con mess à, contact delegate collision đi. và tôi sẽ nói sau này bạn trong bài này thì mình không cần bạn đây là điều thứ hai bạn nhé còn thêm một điều bạn mình sẽ làm nữa bạn à, bây giờ thì mình sẽ làm thêm một lệnh bạn nhé thì, à, thì tôi sẽ cộng lệnh đó ở đây đâu cũng được bạn nhưng mà tôi sẽ cộng nó ở đây Tại vì lúc nãy thì tôi có cộng mấy cái lệnh này vô thì tôi muốn để gần nhau biết 
đây đó thì bạn nói scene view thì bạn để physics vừa contact delegate thì nó sẽ tự động nó kêu cái function đó bạn à, để nhắc lại bạn bạn cần ba điều một đó là bạn để ở trên class view controller bạn để scn physics contact delegate là điều số 1 số 2 đó là bạn cộng câu này vô bạn đây nó nói là cái scene view sẽ nó có physical world và contact delegate đây là và đây là và cuối cùng lần thứ ba đó là bạn tạo ra cái function function này nó tự động nó chạy bạn thì mà function này đó là khi mà hai vật nó đụng nhau thì nó sẽ chạy function này và trong bài này đó thì mình chỉ có hai vật thôi thì mình à, không cần biết vật nào bạn nếu mà bạn có nhiều vật đó thì bạn sẽ có cách khác giải quyết đó bạn nhưng bây giờ thì có hai vật thì mình không có làm gì bạn à, bây giờ tôi chạy bạn nhé à, nếu mà bạn để ý dưới đây đó khi mà chạy đó à, bạn thấy cái bon hit đây bạn là khi nó đụng nó mới ra để tôi chạy lại một lần đây là khi mà có hai vật gì đụng nhau thì nó in ra bạn tôi chạy và chiếc bon nó đụng một lần nó tưng lên đụng lần bạn thấy cái hai hết không đây là cái căn bản của collision detection bạn à, à, về kế tiếp mình muốn làm nó mà khi mà hai vật nó đụng nhau đó thì ở đây mình in ra chữ bo hit à, thì kế tiếp đó thì thí dụ mà hai vật đụng nhau đó thì mình sẽ làm một cái parallel system chẳng hạn như đụng nhau thì khó lên bạn nhé thì uh, tôi sẽ đánh uh, Ctrl N, Command N. Thì uh, trong đây đó thì tôi sẽ lựa Spring Kit Particle Next. Và tôi sẽ lựa một cái gì? Tạm bạn nhé. Ở đây nó có vài cái. Sẽ lựa cái này bạn. Để uh, Explosion đi. Bạn để tên gì cũng được bạn. À... Uh, khi mà bạn để tên thì bạn là dùng tên đó create xong rồi bạn à, nếu mà không thích này thì mình đổi sau bạn nhé đây bạn thấy nó tạo ra một cái explosion này không bạn explosion scm mà nó thì mình xài sẽ xài à, file này bạn nhé thì mình sẽ cho trở lại trong Game view Swift Controller Với đây đó Thì mình sẽ cộng vài lệnh nha bạn à, Việc đầu tiên đó Bạn kêu cái particle system ở ngoài đây vô bạn Tên là Explosion Và bạn tạo ra một cái Cái nốt bạn nhé Và để và bạn để cái particle system trong cái nốt đó Và cuối cùng bạn để Particle vô Chạy thế coi Nếu mà tôi quay cái này lại bạn nhé Bạn thấy cái lửa đó bạn Nó có đúng đấy cái banh bạn nó không Vì lý do là Ở trong cái Khi mà, trong cái function physical world Hai vật đụng nhau đó Mình không có nói mình để đây à, Cái particle đâu bạn Thì nó để ở zero, zero. Thì à, bạn muốn để cho banh Thì bạn phải kéo cái banh Bạn à, nói là cái, cái particle system này Vị trí nó bạn Đây là bạn nói vị trí của Parisco nó sẽ nằm chỗ banh này bạn và cái banh đó là nốt B à, khi mà trong physical world bạn nó hai vật đụng nhau à, nốt, à, vật A và vật B à, bạn không biết à, vật nào là vật nào bạn nếu mà bạn muốn biết thực sự đó thì mình phải xài à, category bit mask và collision bit mask và tôi sẽ trình bày sau này bạn bây giờ đó thì à, Tôi biết đó là nốt B là cái sphere bạn nhé. Nốt B là cái sphere. Nên tôi lấy vị position là vị trí của cái sphere này đây. Là tôi làm cái pass để cái parallel system ở đó. 
và tôi sẽ trình bày sau nốt nào nốt A hoặc nốt B nếu mà tôi mang trong đây thì nó hơi phức tạp cho các bạn nhé đó giờ tôi quay bạn thấy không nó đúng rồi nhưng mà nhưng mà nó vẫn cao chứ các bạn tôi muốn gần đây luôn bạn à, tôi sẽ mang vài lệnh vô để mang cái file xuống đây bạn nhé đây tôi sẽ cộng vô cộng vô đây bạn để chạy đây đó thì tôi tìm vị trí à, của trái banh bạn nhé và tôi trừ cái voi này xuống bạn theo nó xuống rồi bạn đây thì tôi không có cần đây nữa bạn à, để quay này coi coi nó nó đúng không bạn theo giờ nó gần rồi À, thì nó muốn chắc ăn chút nữa đó, thì tôi sẽ đổi cái vị trí ban đất xuống coi à, thí dụ tôi đổi đây à, 2 à, đây 4 bạn và tôi sẽ chạy nó thì hy vọng lửa sẽ chạy theo cái ban rất đụng vô chỗ đó lửa đây đúng đúng hết ba chiều rồi bạn. À, về kế tiếp đó thì tôi muốn ban tạo ra nhiều ban các bạn để thử coi. À, chứ ban nó rất vị trí khác đó nó có lượng bạn không nhé. Đây tôi vừa cộng vào vô đây là mỗi vị trí cho ban tôi vừa tạo ra nó sẽ ngẫu nhiên. đi chạy lại bạn chắc sau để cho hai trái thử có trước À, nếu bạn để ý đó à, trái banh này đó khi mà đụng vô thì lửa nó lên đúng bạn à, còn trái banh này bạn đụng nó thì nó không lên đúng bạn lý do là tại vì lúc nãy như tôi đã nói đó là mình giả sử nốt b là vị trí trái banh bạn nốt b là vị trí trái banh nhưng mà làm sao mình biết được bạn thì muốn biết đó, thì mình phải dựa theo Uh, category bit mask and collision bit mask mà à, về kế tiếp đó tôi, tôi muốn vô cái chỗ particle à, tôi sửa nó bạn tôi muốn là khi mà ban rớt xuống nó thì nó nổ tung chứ không cháy như vậy nhé thì tôi sẽ bấm vô explosion scnp đây bạn và ở bên tay trái này đó thì bạn sẽ thấy có những điều bạn có thể đổi được chẳng hạn như là tôi sẽ đổi constant này bạn qua random thì bạn sẽ thấy nó nổ thu tung bạn thấy không hay là bạn có thể à, có nhiều hột cũng được đây tôi để ban bốn thôi à, tăng lên cũng được bạn và điều quan trọng đó là ở dưới đây bạn đây là cái life cycle đây trong đây thì cái looping thì nó looping continuously là vĩnh viễn bạn nhưng mà nếu mà bạn muốn nổ thì nó chỉ một lần các bạn nhé nổ rồi văng hết bạn thì play once thì bạn thấy nó hết không thì tôi sẽ trở lại đây à, tôi sẽ chạy này lại bạn bạn rớt xuống tung bạn thấy tung ra
à, tôi vừa đổ lên trước mặt trong đây đó thì uh, tôi muốn làm cho nó lẻ bạn nhé thì uh, trong cái speed factor bạn đó thì tôi tăng nó lên bạn thì nó đổ tung ra luôn bạn nhé và dưới đây như thường lệ thì tôi sẽ đổi loop continuously once khi chạy về xong đó thì tôi sẽ biến mất không à, việc cuối cùng trong bài này tôi muốn làm đó là khi mà chất ban nó đụng nó nổ tung thì chất ban sẽ biến mất thì à, vô đây bạn vô chỗ physics world khi mà nó đụng đây bạn đó thì à, bạn sẽ nói À, tại vì mình biết hay là mình nghĩ rằng à, nốt bi là trái banh thì mình sẽ xóa nó đi nếu mà ta chạy vậy đó bạn đó khi trái banh nó rớt xuống thì à, bạn thấy trái banh bắt đâu À, hẹn các bạn trong video tới trong video tới đó thì à, tôi sẽ nói nhiều về à, bit mass mà thí dụ bạn có nhiều ban đó làm sao bạn à, phân chia ban nào ra ban nào chẳng hạn như là à, bạn à, có phản lực cơ bắn à, chắn đất hay là bắn à, địch thủ đó thì bạn coi coi cái coi cái nào coi cái nào là, là địch thủ coi cái nào là mình bạn mình thì bạn phải chia ra các category đó nó kêu là các category bit mass và collision Collision bit mass nó hơi phức tạp chút nên tôi không có làm trong bài này bạn. Hẹn các bạn trong video tới.